はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに見えているのは地下鉄2番線と12番線のピガール駅でございますそう今回ね私たちが見ていくのはパリの9区と18区にまたがるピガール界隈でございますここのね魅力をたっぷりと皆さんと一緒に見ていきたいと思いますよそれでは早速行きましょうはいということで今目の前に見えているのがクリシー大通りでございますちょうどねこのクリシー大通りの手前がパリの9区でこの道を渡るとパリの18区モンマルトル界隈でございます大きな道ですよねかつてここにはねパリの城壁がありましたこの城壁の手前がつまり私たちのいる側がパリの市内そしてその城壁の向こう側がパリの市街でございましたこのね壁というのは徴税人の壁と言われていて革命のね時代の直前に建てられたものですこのね壁を通るときにお金を払わなければいけなくて、えー、このね壁の向こう側には、えー、税金を払わなくてよかったので食べ物屋さんがずらーっと並んでいるっていうのが、まあ、特徴ですねその後ねやっぱりこの徴税人の壁というのはね人気がなかったので革命の時にはね一緒に壊されてしまったんですよでそのね、えー、革命の時に壊された壁の周辺には繁華街がまたさらに広がっていくということになったわけですよねそしてねまさにねこんなところ噴水があるんですけどもかつてここはパリの門だった場所なんですねそんなところがこのピガール広場になっておりますはい前回のね動画ではサンジョルジュ広場から出発して今ね私たちがいるこのピガール広場まで歩いてきましたそこのね界隈はちょうどヌーベル・アテンヌと言われるような界隈でございましたけどもちょうどね前回の動画から動画で最後にね歩いてきた道というのが今、このねちょうど私たちの正面に見えているこの道でございます。でこのね、えー、道のその目の前にあるビオセボーンというねこれ今、オーガニック系のスーパーマーケットになっておりますがかつてここに有名なカフェがありましたそのカフェの名前がねヌーベル・アテーヌというカフェでござ,ございましたヌーベル・アテーヌというのはねもうこの辺はもうヌーベル・アテーヌ界隈のもう端っこというかもうすでにヌーベルそのヌベルアテンの界隈じゃなくてピガール界隈なんだけども、まあね、ヌベルアテンヌというのは文学人だとかあるいは芸術家とかが、ね、集まるような、まあ、名前の界隈なのでちょっとインテリっぽい響きがあるんですよだからそんな、ね、名前を付けたカフェがここにありましたねこのカフェにはやっぱり、ね、画家とか文学人とか小説家とかがたくさん集まってきてエドワード・マンとか、ね、ドガとかあるいはゾラなんかがここでよく、ね、足しげく通っていたと言われていますよ。ですからドガはここの、ね、ヌベルアテンヌを舞台にしてアプサントという絵を描いておりますこれ、ね、オルセー美術館にある絵画ですよね、はい、そしてそのフロッショー通りを挟んでその隣にあるのがこれ LCL と書いてありますけどもリヨン信用銀行でございます今ではね1階部分が銀行になっておりますがかつてはここにもカフェがございましたル・ハモーフというね死んだネズミというね面白い名前で呼ばれていたカフェなんだけどもあるねこのヌベラテンの常連がね新しくできたこのカフェに入った時にまだねペンキとか塗りたてだったらしいんですよ。そこでそのね、えー、店内の匂いを嗅いでここはネズ死んだネズミの匂いがするぞということでね、えー、そんなあ旦那で呼ばれるようになったカフェでございますあそこもね、えー、いろんな画家たちの絵画のね、えー、舞台になっておりまして例えばエドワー・マネという人がねプラムシュという絵画を描いておりますけどもその絵画の舞台になったのはあそこのカフェなんではないかという,うに言われているんですね、まあ、いろんな説があるんですけどもそんなね、えー、印象派たちに好まれたねカフェがあった広場を出発点にして今回もねこのパリの9区と18区の魅力にね迫っていきたいと思いますということで行きましょうパリ9区そして18区のピガール界隈裏道散歩のスタートですこのね今私たちが通っているのはクリシティ大通りというところなんですけどもこんなね面白いよねこんなところにねガソリンスタンドなんかもあるんですよねはいそしてこのねクリシティ大通りを歩っているとすぐねもうちょっとして見えてくるのが、まあ、ギター屋さんでございます、えー、この辺はね楽器屋さん通りでもあるんですけどもこのね、えー、っと
、まあ、閉まっているんだけどもここにギター屋さんがありましてそしてこの手前にね大きな館がございますこのね緑の大きな建物になっておりますがここがね非常に、えー、豪華な館になっていてあそこにパネルがありますよねちょっとパネル読めるところまで移動しましょうはいちょっとズームしてみますよそうするとはいデルカッセという名前が書いてありますここの家はデルカッセの家でしたと書いてありますねでこのデルカッセという人物はもともと外務大臣だった人でございます彼のね政治的な人生というのはそのねその祖国の偉大さを称えるために、えー、偉大さをね全世界に広げたその功績、えー、としてあそこにねおマーケが捧げられておりますそしてこのね、えー豪華な邸宅というのは一時期ルノワールも住んでいたところなんですよちょうどね40代半ばの時にルノワールはね、えー、まあ経済的なもう安定を手に入れていたんですがそこで彼がアトリエとして使っていたのが先ほどの、ね、建物でございますそしてある一時期はねピカソもあそこのアトリエを使っていましたピカソというとモンマルトルでね、えー、バトーラボワールといって洗濯船のアトレが有名ですけども洗濯船で、ね、彼が成功した後あそこに、ね、一時期住んでいることもありましたそして今、ね、ここにテントがありますけどもこれは、ね、コロナウイルスの検査をできる、ね、無料で15分で検査が終わりますよというふうに書いてあった検査場所でございますああいう、ね、検査ができるところが無料で誰でも、ね、15分で結果が出るようなところが至るところにフランスではありますああいうふうにしてコロナの、ね、検査を広げてねいち早くコロナ感染者を見つけようそして正確な、ね、数を把握しようというのが、まあ、一応、ね、フランスの方針でございます、はいえー、今、ね、目の前に、ね、大きな建物が見えてきたでしょコンクリートの建物で、まあ、近代的な建物なんですが1階部分が、ね、カルフールというこれスーパーマーケットになっておりますかつてここで19世紀に非常に流行した娯楽施設がかつてここにあったんですよさあ皆さんに問題ねその娯楽施設とは一体何でしょうか、はい、ここに、ね、あったんですよ、今では、ね、その建物も壊されてしまったんですけども、ここに娯楽施設がありました、そしてその娯楽施設というのは、19世紀の印象派の画家たちが好んで、ね、主題として書いたものでもございます。印象派の画家たちは当時の、ね、風習なんかをよく、ね、絵画などに残していたのでもちろん、ね、こういう19世紀に流行った娯楽施設なんかっていうのも、まあ、絵画に描いているわけなんですよねさあ皆さん分かったかなもうね目の前に答えが出ているっていう感じでもありますけども、はい、それはね、えー、こちら壁画に残っているんですけどももうちょっとね先に行くと文字が書いてあるからそんなところまで行きましょうかはい見えてきた。はい、ここにね、文字が書いてあるけど、ルシック・エ・レコール・ル・カテオニテと書いてあります、サーカスは兄弟愛、友愛の学校であるというふうに書いてございますが、そうまさにね、19世紀に大流行した娯楽施設というのは、まさにこのサーカスということなんですね、ここにはほら、ブランコ乗りがいるでしょ、ブランコ乗りがこのね、舞台のバッグに捕まってね、今、曲芸をやっているところでございますが。こんなね、えー、星の王子様が住んでいるような星で逆立ちしている曲芸師だとかでこの釣りをしているティラノサウルスだとかあと奥の方にはピエロたちがいますねそしてその下にはこの虎がシャボン玉を吹いていますそしてここには手品師がいてそしてここにね豚を抱えている人物面白い髪型をしているんだけどもこの人がねもともとこのサーカスのオーナー、まあ、2人目のねオーナーだったんだけどメドゥラノという人ですでここにはまたねあのライオンと人間がいますけどあの立場が逆転していますよねでここにはたくさんの動物たちが観客となってこのようなねサーカスをまあ楽しんでいる姿が描かれているんですけどもまさにねスーラ天描画で有名なスーラなんていう人はこのようなサーカスを天描画で描いた印象派の一人ですねそして例えばねドカなんていう人もこのサーカスを描いていますよいろんなね印象派の画家たちがサーカスを描いているんですがまさにここがフェルナンドのサーカスそしてその後を継いだメドラノのサーカスがあった跡地でございますはいここにねパネルがあるでしょそうするとはいこの場所にはフェルナンドのサーカスそしてそれを続くようにしてメドラノのサーカスそしてモンマルトのサーカスがございましたと書いてありますでこれらのサーカスは、え
あらゆる世代のね人々を魅了しましたというふうに書いてありました、はい、そんなねサーカスがあった跡地を後にして今、このね、フッシュシュア通り、大通りなんですけども、ここを渡ってね、向こうの方に行きましょう。その向こうの方に行った時には、パリの十八区でございます。はい、そうするとね、目の前に大きな建物が見えてきたでしょこの白い建物。はい、このね、白い建物はコンサートホールでございます。かつてはね、ブールノワールというダンスホールでございました。この建物の名前が見えたね、ラ・シガールというとですね、シガールというとセミっていう意味ですよね、今ではコンサートホールになっているんですが、まあ、かつてはね、ダンスホールとか、あとカフェコンセーフと言われるような場所でございました、カフェっていうことなので、コーヒーとかね、もちろんお酒なんかも飲めるようなところで、ただ、それと同時に舞台が設定してあってね、そこで、えー、ショーをね、レビューなんかを見れるような場所でございましたここもやっぱりエドワー・マネとかドガなんかが絵画として残していますはい、その隣にはねラ・カンティーヌ・ドラ・シガールといってシガールの食堂という名前のカフェまあレストランになっていますまあ劇場にね行った人たちがまあそれを休憩中まあ休憩中というかまあ始まる前かな演劇が演劇とかコンサートが始まる前とか後とかにね軽食を食べれるような場所になっているんですよシガールっていう名前はセミっていう意味なんですけどもそのねセミのセミというコンサート会場の近くにあるこれがねまたカフェというかレストランなんだけどがラ・フォーミといってこれがアリでございますセミの隣にアリレストランがあるって面白いでしょはいこれね、えー、アリとセミっていうのはイソップドアのね私たちにとってはアリとキリギリスで知られているあのドアをもじっているんですよセミっていうのはねあの元々はセミだったんですよで日本で翻訳された時にはキリギリスとあってね私たちは知られていますけどもフランス人にとってはねそのイソップドアはラ・フォンテーヌという人がねまたアレンジしまして、えーフランスの子たちだったら誰でも知っているような場所になっての話になっていますよ。はい、今ね、これマルチール通りというところでこのままずっと登っていくとあれですね、セードニーが首を切られたモンマルトルの他に行くということです。はい、私たちはまっすぐ行くわけではなくてこちら見てください。マダム・アクチューって、ね、面白い建物が見えてきたでしょ。そしてその隣にあるのがこんな建物でここにもね、えー、っとディヴァン・ドゥ・モーンドというね場所がございます。はい、まずねここのマダム・アクチューというところなんですけども、ここはねパリで一番初めにできた女装バーっていうのかな、女装キャバレーっていうの。はい。まあ、オカマバーとはちょっと違って、なんかねその必ずしも同性愛者なわけではなくてね、けど男性とかがいわゆるドラッグクイーンっていうの、そういう女性の姿をして舞台に立つそういうね。えーキャバレーになっていますよそういうね初めて作られたパリでね初めて作られたそういう女装キャバレーになっていますそしてこのマダム・アクチューフというところは若きねジョージュ・セオジュ・ゲンズブーがピアノを弾いていたところでもあるんですよ、はい、そしてその隣にあるのがですねこれ同じ系列なんですけどもディヴァン・ドゥ・モンドと言いましてここはワールドミュージックなんかをねやっているコンサート会場でございますここはかつてディヴァン・ジャポネと言われていたようなところでディヴァンというのはこのネイスのことですね日本風の、ね、ネイスがこの内装に使われていたということでそのように言われているんですけどもここの、ね、ポスターを書いているのもやっぱりねトゥールズ・ロートレックという人なんですよディヴァン・ジャポネという、ね、書いてあるこのポスターきっと見たことがあるという方いらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。はい、ということでねまた苦しい大通りに戻ってまいりました。このフリシー大通りをね、えー、ピガール広場の、ねえー、方向にもう一度戻っていくことにいたしましょう。というのはね、ここにもね、有名な画家がまた晩年を過ごした場所があるんです。前回の裏道散歩でエドワー・ドガという人がね、青春時代を過ごした、えー、アパルトマンというものを紹介いたしましたよね。今回はね、そのドガが晩年を過ごした最後のね5年間の晩年を過ごした場所というのをご紹介いたしましょう。はい、そちらがですねこちらの6番地でございます。6番と書いてあるその少しね上にこういうふうなパネルがありますよね。そこに見てみると、はいここに画家のエドワードガがこの建物に住みました。1912年から死ぬまでと書いてありますよね。1917年彼が亡くなったのはこの建物なんですね。はい。
、彼はねここの建物にいたときは78歳、もうねほとんど失明していたっていうねそういう状況だったんですけども、はい、えー、こんなところで彼の一生は終わっております。まさにね彼の一生っていうのはこのモンマルトル界隈のまさにこのピガールとかヌーベラアテンヌって言われた界隈で彼はもう本当にね、えー、画家の一生を過ごしたっていう感じですね。このまあねそれ以外にもたくさんのアーティストが住んでいたような界隈で、その一人がこのダリオスミロという人ですね。音楽の方、<笑>すぐざっくりとしていますけども、えー、作曲家かな、はい、そういう人が住んでおりましたそしてね注目してほしいのはその隣でございますパネルはないんですがこの八番地に住んでいたのは僕の大好きなボリス・ビヨンという人物ですね彼はねあの小説家なんか小説長,長編小説なんかを書いていたんですけどもちょうどその時にねまだ全然売れてなかったのでここの建物の一番上いわゆる召使いが住むような屋根裏部屋に当時住んでおりました彼はね「日々の泡」っていうような作品が日本では小説で訳されていて知られているんですけどもそのね「日々の泡」っていう小説が有名になったのは彼のね死後だったので当時はね全く無名のままでいました。で彼はね同時にトランペット奏者でもございまして、えー、私の「裏道散歩、えー、サンジェルマン・デプレ」というね会にタブーというジャズクラブを紹介いたしましたがまさにねそこでトランペットを吹いていた人物というのがこのボリス・ビヨンという人物でございます。彼はねそのジャズクラブで、えー、いろんなね音楽関係の人間に出会いましてここで、えー、歌のね作詞なんかもすることになりますそして彼自身が歌手となってデビューすることにもなっていくんですねその時に出したあ非常にね、えー、スキャンダルにもなったようなあ歌がありますそれがね「デゼフトゥー」といって、えー脱走者という歌なんですけどもまさにね、えー、インドシナ戦争をフランスはやっている時に、えー、彼はね、えー、そんな戦争なんかしないで脱走をすべきだというね反,反戦運動フランス戦音楽というのかなそういう歌を作ってちょっとねスキャンダルになった人でもあります。はい、今ねちょうどねピガール広場のところに戻ってまいりましたけどもピガール広場にねこうやってあるのがこのレストランでございますえブイヨンピガールと書いてあるでしょこのブイヨンというのはスープのことなんですねここはね非常にね安くて早くてうまいっていうの,<笑>あの牛丼チェーンみたいな感じですけどもそんなね感じのレストランになっているんですよちょっとねメニューを見てみようかそうするとこれね本日のメニューでこれ毎,毎回変わるんですけどもまあ初めにオントレ前菜に野菜があってそのメインがソーセージそしてデザートがねついてたったの10ユーロでございますよ安いでしょで2品だと 8.8 まあこういうふうにね本当にあの1500円1500円ぐらいで3コース食べれるっていうようなものがブイヨンピガールという場所でございますこのねなんでこのブイヨンというスープっていう名前がついているのかと言いますともともとね牛肉をねフランス人が食べ始めたっていうのは大体19世紀初めなんですよねでその時に、えー、ほとんどね牛肉なんか食べていない時期に牛肉入りのスープっていうのをね売り始めた人っていうのがいましてえー、ドゥバルっていう人なんですけどもその人がね始めたのがブイヨンドゥバルっていうものだったんですねでそこでねそのスープってすごい格安でね、えー、牛肉が食べられるっていうことでそのスープっていうのがもう大人気になりましたねそこで、えー、そのみんながねそれを行列して食べるようになったんですはいビラ・ドゥ・ゲルマというところをね裏道入っていきましょうそしてねもうあっという間にそれ12店舗ぐらいねチェーン展開し,てしましてねそしてそれ以降ねブイヨンっていう店が20世紀初頭だともう何百軒ってパリの中にできるようになったんですね、まあ、そういうふうにしてブイヨンというとね安くて早くて、えー、お手軽なそのレストランということでチェーン展開するところが広がっていきました現在ねパリではブイヨンシャクティエっていうねグランブルバードっていうところにあるお店が非常に有名ですよね、まあ、それとね同じようなチェーンでブイヨンピガールというのもありますのでもしね興味のある方はそんなところで食べてみるのもいいんじゃないかなと思いますよさあ今ねこんな裏道にやってきましたけどもこんなところにもねかつて、えー、あアーティストたちがね住んでいたアトリエがありますはいここの家ですね
ここはスザンヌ・バラドンが息子のユトリオと住んでいたアトリエでございますスザンヌ・バラドンという人はもともとはねサーカスのブランコ乗りだったんですがブランコから一度落ちてしまってね足を負傷してしまったのでもうサーカスで働くことができなくなりましたその後かの彼女がしたのは画家たちのモデルとなって働くことだったんですねはい、えー、モデルとなってね、えー、非常に有名な画家たちのモデルをしておりますよピュビド・シャバンヌとかねあとはトゥールズ・ロートレックとかあとルノワールのモデルをしたこともございましたこんな風にしてねいろんなアーティストたちと知り合ってでトゥールズ・ロートレックがねそのスザンヌ・バラドンの才能にいち早く気づきましてねあなたは画家になる才能があるよっていう風に言ったわけですそして彼女は独学で絵画を勉強するようになったんですねその後ある程度ね力がついてきたら最終的にはドガに支持することによって彼女はね、えー、立派な画家になっていきますそしてねそちょうどあそこに住んでいた時スザンヌ・バラドンは、まあ、40代半ばだったんですよねで、えー、ゆとりろが20代半ばかなそして、ね、ゆとりの、ね、友人ゆとりよちょっと年齢が下ぐらいの、ねえー、友人でアンドレ・ウッターという、ね、人が遊びに来ましたその、ね、アンドレ・ウッターの美しいもうそのアスリートのような筋肉質の体若い体そ,こそれでねスザンヌ・バラドンはそのアンドレ・ウッターに恋に落ちてしまうんですねそして非常に魅力的だったんだろうねこのスザンヌ・バラドンという女性はアンドレ・ウッターの方もスザンヌ・バラドンに惚れてしまうんですねそこで最終的に2人は付き合うことになってまたね、えー、結婚するまでの中になっていくわけなんですが今ねちょうど私たちが歩いているところはちょうどねこのクリシ大通りの真ん中に、えー、作られている遊歩道でございます左がパリの9区そして右がパリの18区とということなんですね、はい、ちょうどねこの辺にはねセックスショップがずらーっと並んでいるような非常にねホットな界隈でもございましてもともとこの辺には売春宿がたくさんあったそうですよ。キャバレとかねそういうい、あのーカフェコンセールみたいなねものがたくさんここにあったでしょそうするとやっぱりここでね売春文化というものが広がりましてその後売春文化というのはね、えー、どんどん廃れていきますというのは戦後ね売春自体がフランスでは禁止されるようになりました、えー、そこでねこのもともと売春宿だったところは、えーポルノ映画の映画館になったりあるいはこのようなセックスショップになっていったということなんですねですからねこの今セックスショップってねだいたいその5メーター歩くと1軒セックスショップがあるっていう感じなんだけどもそれぐらいここには売春宿があったっていうことなんですよねはいそれぐらいね、えー、非常に賑わっていた界隈でございますそしてセックスショップだけじゃなくてですねここには画家たちが集まった非常に有名なカフェがございますそのカフェはタンブランというところでございますがまさにねそのタンブランに入り浸っていたのが、まあ、入り浸っていた足しげく通っていたのがですね、えー、ゴッホとかトゥールズ・ロートレックとかマネだとかそういう人たちなんですが、はい、そのね、えー、タンブランという店があったのがちょうどここでございます。シークレットピガールって書いてありますけどもこれね今ではねセックスショップになっているんですよちょっとねその近くまで行ってみましょうはいここですまさにねここにタンブーランっていうお店があったんですよね。はい、そしてねここにねこんはいここにねこんなプラックがありますよ。ちょっと見てみましょう。はいここにねタンブーランというカフェがありましたと書いてあります。このタンブーランにはその下にね書いてあるアーティストたちがアチシエッカ寄っていたんですけどもコローでしょマネバンコッコそしてダンタンなどがねここに来ていたんですよ。そしてそのカフェを仕切っているオーナーがアゴスティーナ。セガ通りあんまりうまく読めなかった、えー、これねイタリア人でございましてそのねイタリア人がまたこの画家たちのね、えー、モデルとして何回もね、えー、絵に登場しているんですよ例えばねオルセイ美術館でイタリア女というねゴッホの絵画がございますけどもまさにそのモデルとなっていたのが彼女でございますはい、それではねもう一度このクリシ大通りを渡りまして今度はねパリの9区の方に進んでいきましょうあそこのねタンブーランというところゴッホはね、えー、何回も通っていたんですよですからねそこの女主人の肖像画も描いているんですけどもなんで
そのね何度も通っていたかと申しますとまさにねあそこの女主人とヴィンセント・バンゴッホは、まあ、付き合っていたわけなんですね。はい、ですから彼女の、ね、肖像がオルセンの他にもアムステルダムのゴッホ美術館に1枚ね、えー、あります。はい、そして、まあ、そんなね、えー、タンブーランに通っていたゴッホを書い,て書いたのがトゥールズ・ロートレックという人物ですね画家ですね。トゥールズ・ロートレックもゴッホと友達でございましたゴッホがね1886年にパリにやってきて弟のところで住むことになるんですけどもその時に画塾に入りますフェルナンコモンの画塾というところですねそこで生徒として絵画を勉強していたのがトゥールズ・ロートレックだったんです、はい、トゥールズ・ロートレックは南仏のねアルビというところで出身ところの町の出身でございます。彼はね、貴族なんですよ。すごいね、あのいい家柄なんだけども、小さい時にね、足を怪我してしまって、そのまま足が成長しないということになってしまいました。やっぱりね、貴族っていうことは、まあ、もちろん血も大切なんだけども、見た目もね、非常に大切ということで、まあ、彼女はね、あ、まあトゥールズロートレック彼は、まあ、いわゆるまああの、うん、まあそういう貴族のね、まあエリートのところから外れてしまうことにまあなるわけ。なんですよね、まあ、そういういわゆる外れ者が自分の道をまあ見つけたそれが絵画の道だったんです彼は18歳になった時にパリにやってきてですねあごめんなさい今ね渡ってき歩いてきたのは、えー、フロモンタンという道でございますで彼は18歳になった時にパリにやってきてそしてコルモンの家塾に入りながら本格的にね絵画を勉強しておりましたそんな時に出会ったのがヴィンセント・バンゴホだったわけなんですよねやっぱりね才能ある人たちっていうのは惹かれ合ったのかもしれない彼らはすぐ意気投合してそして仲良くね、えー、絵をね勉強していくことになりますはいそんなね、えー、トゥールズ・ロートレックが住んでいたアパートっていうところに向かっていきますよはいピエ・フォンテーヌ通りというところを今歩いていますこの通りにねトゥールズ・ロートレックが住んでいてまさに、ね、トゥールズ・ロートレックっていう人は夜の世界、えー、そのキャバレーだとかカフェコンセールだとかそして娼婦たちの世界そういうものを非常にね生々しく描いたのがトゥールズ・ロートレックっていう人でしたねやっぱりそういう娼婦のところにねいるまあ売春宿にいる娼婦たちっていうのは、まあ、いわゆる自分のね、まあ、場所がいな,なくて。結局そういうところまで流れ着いてきた人っていうのが、まあ、結構多いんじゃないかなと思いますよね。はい、ここがねトゥールズ・ロートレックが住んでいた界隈でございますよ。そしてここにねまた19番地このようなパネルがございますがトゥールズ・ロートレックがここで絵画を描いていましたと書いてありますよね。1887年から1893年でございます。そしてね面白いことにねこのすぐ隣の建物ここがはい。このね、えー、パリの歴史がいろいろと書いてあるパネルがありますけどもここにアトリエドガと書いてあってここねドガが住んでいた場所でもございますよはいここですねこんな感じでねトゥールズ・ロートレックが住んでいたりドガが住んでいたりっていうようなねそんな、えー、本当に歴史が詰まったような場所でございますトゥールズ・ロートレックはまあそういうね娼婦たちの本当に、えー、生々しいね、日常的な姿みたいなものをやっぱり書いているんですよね。これね、勝負たちもね、トゥールズロートリックの前では、もうその飾り気のない。もう、なんていうのかな、自分、素の自分っていうの。うん。まあ、そういうものをやっぱり出すんですよね。やっぱそれはね、トゥールズロートリックと、なんかやっぱ共感するようなもの、そういうものがあったんじゃないかと思いますよ。はい、アンドレ・ブルトン広場というところを私たちね今歩いておりますけどもこのね広場に面したすごいなんかこういう大きな豪華な建物がここにあるんですよね非常に豪華な建物誰が住んでいたのかっていうときっとね皆さんそこに住んでいた人のことを知っているんじゃないかと思いますよ有名なねオペラを作った人がここに住んでおりましたはい、ここにねパネルがあります。見てみると、ジョホジュビゼと書いてあります。ビゼがねここに住んでいて、まあ彼もね三十六歳っていう若さで亡くなっているんですけども、非常にね若いですよね。彼は
、まあ、世界で最も有名なそして最も演じられているオペラの一つカルメンを作った人ですよねまさにねカルメンを作った時彼はあそこに住んでいたんですよ、はい、ということでね私たちはもう一度ピエール・フォンテンの通りを歩いておりますこのままピエール・フォンテンのねずっと行くとその突き当たりがブロンシュ広場になっておりますのでそのブロンシュ広場まで私たちは行くことにいたしましょうちょっとね一回ここを渡りましょうそうするとブロンシュ広場にはね皆さんの知ってるようなものがちらちらと見えてくるんじゃないかな見えます突き当たりまだねちょっとちっちゃいかもしれないけども赤い風車が見えてきたでしょあそこまで私たち行きますよ今回のラミッチ散歩はそのブロンシュ広場まで参りましょうということでねこれが最後の直線でございますさあそんなねムーラン・ルージュが見えてまいりましたけどもその前にね皆さんに紹介したい場所というのがございますそれがジョセフィンヌ・ベイカーというね、えー、人があ持っていたキャバレーでございますちょっとね今真ん中に入っているこの白い建物ここがねジョセフィン・ベイカーが、えー、持っていたキャバレーなんですけどもジョセフィン・ベイカーというとねアメリカ生まれのアフリカ系のダンサー、まあ、アーティストですよね、彼は、えーまあ、貧しい、ね、家に生まれてショービジネスの中に入っていくんですけどもその後ねパリの公園にやってきてパリの公園に出てねそこでダンスを披露することによって一躍有名になっていきます、ね、にジョセフィン・ベイカーのミュージックホールがありましたと書いてありますよね。彼女はね非常に奇抜な格好で踊っているんです。バナナをね腰につけただけでそしてあの腰を振りながら踊るっていうねそういう踊りをした人でもあってまあ当時のねフランス人たちの度肝を抜いたそこでもう本当にね一躍フランス人の中のセックスシンボルそういうものにまあ彼女はなっていくわけなんですねそこで大人気になったんですけども彼女はね同時にアフリカ系でございましたので差別とね戦った人でもございます。まあ、ジャズなんかをあの広げた人でもありつつそういうね人権なんかのためにも戦った非常にね偉大な女性でもあります、はい、そしてねその隣も注目しましょうこの隣は、はい、アンドレ・ブルトンの住んでいたところですねアンドレ・ブルトンというとスール・リアリズムのね、えー、創始者の一人でございますけどもスール・リアリズム宣言というものを彼は、まあ、書いておりますけどもまさにね、えー、彼が住んでいた、えー、アトリエというかアパートがあそこにございましたそれはこ,こんなね、えー、ムーラン・ルージュのすぐ手前というか、えー、そんなところなわけですねスールレアリズムっていうのは、まあ、いわゆる第一次世界大戦が終わった後に、えーまあ、盛り上がってきた、まあ、芸術潮流というか、まあ、思想でございますが、まあね、第一次世界大戦で起きた、まあ、反省というものが、まあ、あるわけですよね。第一次世界大戦で多くくの人が亡くなって、えー、そして生きてね帰ってきた人の中でも精神的にも肉体的にも取り返しのつかないような傷を負っている人ばかりだったわけなんですよねしかし社会は以前と同じように進んでいくわけでしょどう考えてもおかしいじゃんっていう人たちが現れるわけですよでそこで彼らが考えたのはまあね第一次世界大戦とかねそういう戦争という、まあ、不条理というかそういうものっていうのは理性がうまく働かなかったから。生まれたものではなくて理性をですねむしろうまく働かせたからこそあのようなものが起こったのではないかってそういうね逆説だったわけですはいですからね理性ではない何かっていうものをまあ基盤としてね芸術だとかまあ思想っていうのを組み立てていくっていうのはことが始まるんですねそれが例えばまあ夢とかね無意識というものをベースにした芸術潮流だったわけなんですねはいということで今ねこのムーラン・ルージュの目の前までやってまいりましたここ、ね、ちょうどブロンシュ広場というところなんですけどもやっぱりねここもねたくさん皆さんにお伝えしたいことがありますので今回はねこの辺にしておきましょうかではこのようなムーラン・ルージュの前からお別れいたしましょうはい今回もありがとうございましたはいということで今回はピガール広場からブロンシュ広場までの裏道散歩をお届けいたしましたまあ、たったねワンブロックにもかかわらずやっぱり歴史がねぎゅっと詰まった界隈ってことが分かっていただけたんではないかなと思いますよということで今回はこの辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をコメントにねぜひ書いてくださいねコメント楽しみにお待ちしておりますということでまた次の動画でお会いしましょうさよなら
と見せかけてごめんなさいちょっとお知らせさせてください私フランスガイド中村が生っ粋のパリジェンヌナビゲーターのあゆりさんとパリで活躍するプロカメラマンこうさんと介護施設向け旅行会社旅助でおなじみ東京トラベルパートナーズのスタッフと一緒に作っている生中継高画質のフランス初オンラインツアーオーニバこのオニバの YouTube チャンネルを開設いたしましたすでに行ったオンラインツアーのダイジェスト版などを公開しておりますのでぜひ覗いてみてくださいねそして面白かったらチャンネル登録お願いいたしますそれでは次の裏道散歩でお会いしましょうありがとうございました。